ആ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ കണ്ടു ജയറാമേട്ടൻ വീട്ടിൽ വരുന്നൊക്കെ ആ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ സ്വപ്നത്തില് നടക്കുന്നതൊക്കെ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം അതിന്റെ എന്തോ ഒരു ശാസ്ത്ര വിഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ റിസർച്ച് ഏത് വയസ്സിലായിരുന്നു ഇത് തുടങ്ങിയ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തീരുമാനിക്കേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുമ്പളപ്പം നടന്നാ മതിയോ കാലടയിലൊക്കെ ചെന്നേറ്റ തണുത്ത പരിക്കണോന്ന് കൊരങ്ങാ ഒരുങ്ങനെ <laughs> 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 ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നത് ജീവിത അഭിലാഷമാക്കിയ അഭിലാഷ് അഭിലാഷിന്റെ ഈ അഭിലാഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വാട്സ്ആപ്പ് നൈൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് വെൽക്കം ടു വെറൈറ്റി മീഡിയ ഞാൻ അനഗ സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഫുൾ ഫൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് ആൾ നമ്മൾക്ക് പരിചയം കോമഡി ഉത്സവത്തിലൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പരിചയം ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ജെയിംസ് ചേട്ടനെയാണ് നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ദിവസമാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇന്ന് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി വെടിക്കെട്ട് ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് ഇന്ന് ഇറങ്ങി ഉണ്ട് അപ്പോ രാവിലെ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്ക് കയറി ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ എന്താ അറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ വേറെ പടമായിരുന്നു ഓർമ്മയിൽ ഒരു ശിശിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓഡീഷൻ വഴിയാണ് വന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഓഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ആശാരുണ്ട് പുള്ളിക്കാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു കോമഡി ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ടി വി കാണലും അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ മെമിക്രി പരിപാടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവും കല്യാണ വീട്ടിലും അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോ അല്ലാണ്ട് വേറെ മെമിക്രി ആയിട്ടും ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആശാനൊക്കെ ആശാന നമ്മളെ ആശാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ടി വി പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയൊരു പരിപാടി ആ രണ്ട് കിൽപ്പിച്ചേലും കണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഓഡീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷനിൽ തന്നെ കിട്ടി അതൊരു ഈ ജയറാമേട്ടൻ്റെ പറയുന്ന സമയത്ത് കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അതായത് ജയറാമേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഡബ് ചെയ്ത് ജയറാമേട്ടൻ ഉമ്മ കൊടുത്ത് എന്നുവെച്ചാൽ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സെൻറ്റിമെൻ്റലായ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു അത് പറയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൊറേ പറയാനുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന ജയറാമേട്ടന്റെ സൗണ്ട് ആരും അനുകരിക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ ജയറാമേട്ടന്റെ സൗണ്ട് അനുകരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജയറാമേട്ടന്റെ കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അതിന്റെ മോഡിലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണും ജയറാമേട്ടൻ ആ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ കണ്ടു ജയറാമേട്ടൻ വീട്ടിൽ വരുന്നൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ വരുന്ന് താഴെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പോയി എന്താ അറിയില്ല വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങളാണല്ലോ സ്വപ്നത്തിൽ നടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ജയറാമേട്ടന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു സീരിയസ്ലി ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പക്ഷെ എന്താന്നറിയില്ല അത് റിയൽ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചു അത് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ സ്വപ്നത്തിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ അതിന് എന്തോ ഒരു ശാസ്ത്ര വിഭാഗം തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് റിസർച്ചിന്റെ അതായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ജയറാമേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം അനുകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ മുമ്പിലും അനുകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി അപ്പോ അതൊക്കെ വലിയൊരു ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അതന്നെ അത് എന്താ പറയാ ഭാഗ്യം ബ്ലെസ്സിങ് 
അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇവിടെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ എന്താ ഇത് ചപ്പാത്തിയും കോഴിക്കറിയും നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാത്രി യാത്രയ്ക്ക് പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രി ഒരു പോളെ കണ്ടടച്ചപ്പോ കൂർക്ക മരിക്കാൻ തുടങ്ങും പലരും ഈ പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറില്ല പൊട്ടി കിടന്നോളൂ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല കോമഡി ഉത്സവത്തിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കണ്ണൂര് ഒരു കോളേജിൽ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ജയറാമേട്ടനായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റേജിന്റെ പറയൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആടോ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആ അടിപൊളി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര നമുക്ക് മുള്ളിക്കാൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതന്നെ ഒരു നമുക്കൊരു ഞാനിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ കാലിക്കറ്റിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മെമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ മിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ നമ്മളല്ലാതെ പറഞ്ഞ സംഭവം കഴിവുണ്ട് ആ അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സി ബി എസ് സിയിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റേജ് സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി വന്നു അപ്പോൾ സി ബി എസ് സ്കൂളിൽ അന്ന് നമ്മൾ സ്പോർട്സിൻ്റെ ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട് സ്പോർട്സ് ഫുട്ബോൾ അപ്പോൾ അതിന് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടുതൽ കലാപരമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അറിയില്ല എനിക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപരമായിട്ടുള്ളൊരു അല്ലാണ്ട് വേറെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഇല്ല മനസ്സിലും ഇല്ല എന്നില്ല അല്ലാണ്ട് ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ആനിവേഴ്സറിക്കൊക്കെ അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർ വേണ്ടി ഇരുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് കലോത്സവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ദിവസം ലാൽ ജോസ് സാർ മറ്റേ യുവജനോത്സവത്തിന് വന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് നിന്നിട്ട് ആരും പ്രശ്നം അപ്പോൾ ലാൽ ജോസ് സാർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സീനിയറിൻ്റെ പുള്ളിക്കാരങ്ങൾ ലാൽ ജോസിൻ്റെ സൗണ്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ പിന്നെ ഉണ്ട് മാമുക്കോയ അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നമ്മൾ സീ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വിഷാരടി ചേട്ടനും ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റേ മറ്റേ നമ്മൾ കാണലുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ കൂടി എൻ്റെ സീനിയറാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ കൂടി ആ നമ്മൾ ഓരോ സൗണ്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നീട് മറ്റേ പറയുന്ന പോലെ കല്യാണ പരിപാടി അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ആ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് മിമിക്രി ആദ്യമായിട്ട് ആരെയായിരിക്കും ചേട്ടൻ സൗണ്ട് ഞാനത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ പിന്നെ അവർ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ പിന്നെ മറ്റേ മാ മാളരവിന്ദ്രൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ മറ്റേ ഇത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് മറ്റേ അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ സുരാജ് ചേട്ടനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കണ്ടു പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് ആണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സിദ്ധിഖാൻ്റെ സൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആവുമല്ലോ ആ അടിപൊളി സംഭവം ആ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മിമിക്രി ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് മിറ്റ് ചെയ്ച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ സിദ്ധിക്കാൻ്റെ പഠിച്ചു ചേർന്ന് അങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ചേട്ടൻ ഫേമസ് ആയാലും ഒരു മെയിൻ ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റേ ആൻമരിയ കളിക്കുക ആ ഫിലിമിലെ ആ ഡയലോഗ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പം അത് ഒന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കൊച്ചുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹീറോ അവർ അപ്പനാ അപ്പൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഏത് കൊച്ചുങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയാവുകയോ അതിന് അതുങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല നീ എന്ത് മൂത്ത മകൻ സണ്ണിയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവൻ്റെ മൂത്തൊരു മോളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സെലീഡ അവൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന വെച്ചും പറഞ്ഞു സ്കൂളിലെ കലോത്സവത്തിന് ഒപ്പനയ്ക്ക് മണവാട്ടിയാവാൻ അമ്പളയാ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്
അവസാന കലോത്സവത്തിന് അന്ന് അവൾ കയറി വെച്ച് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ അവരെല്ലാവരും കൂടെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ഓന്ന് പോക്കില്ല ഓട്ടോയിലൊരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് വന്ന് നീട്ടിച്ചു ഒരു സംഭവമില്ലാതെ എൻ്റെ കൊച്ച് ഐ സി യു കിടന്നു ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ ഓടിച്ചെന്നു എപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്നപ്പോ എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കൈയെ പിടിച്ച് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അറിവ് വന്നിരുന്നേ എനിക്കിത് വല്ലതും വരുമായിരുന്നു എന്ന് അത് പറഞ്ഞ് പിറ്റേ നല്ല കൊച്ചു പോയടാവേ ഇത് ഏത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചാലും അവിടെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ആ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ചേട്ടൻ ഒരു അനുബന്ധ കാരണം അത്രയും ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും അത് ഞാൻ കോമഡി ഡ്രസ് ചെയ്ത സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കറക്റ്റ് സൗണ്ട് അല്ല സിദ്ധിക്കിന്റെ കറക്റ്റ് സൗണ്ട് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന്റെ മോഡുലേഷൻ കാരണമാണ് അതിന്റെ ഫീലിംഗ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ കോമഡി ഡ്രസ്സത്തിൽ വീഡിയോ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അത് കുറച്ചുകൂടി ഏറ്റ ആയിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു കാരണം എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് കറക്റ്റ് സൗണ്ട് ആണെന്ന് പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയും കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ കറക്റ്റ് മോഡുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലാതെ ഞാൻ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുമല്ലോ മൈക്കിൽ ചേട്ടന് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജ് കോമഡി ഉത്സവമാണോ എങ്ങനെ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വലിയൊരു സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് മിമിക്രി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കേരളോത്സവം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കേരളോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം മത്സരിച്ച് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് കിട്ടി മിമിക്രിക്ക് അങ്ങ് അതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറിയൊരു പബ്ലിക് സ്റ്റേജിൽ കേരളോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു കലോത്സവം പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ തോന്നുന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വലിയൊരു സ്റ്റേജ് അപ്പൊ നമുക്കിന്നെ ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് പോയാലോ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് നടന്മാരെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടന് അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ സൗണ്ട് പേര് പറയണേ തിലകഞ്ചേട്ടൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മുടെ കിലുക്ക എന്ന സിനിമയിൽ ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടനും തിലകഞ്ചേട്ടനും തമ്മിലൊരു ഡിന്നർ സീൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോഴിക്കറിയാ അല്ല എന്തേ അല്ല എന്നെ കാ പ്രായമുള്ള കോഴിയാണ് കഴിക്കുന്നതിന് വിമാനിച്ചേക്കാന്ന് കരുതി എന്നെ കാശ് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മറിച്ചോണ്ടിരിക്കാടോ എന്നെ ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടോടോ നക്കാൻ എന്റെ ഈശ്വര പിന്നെ മീൻകറി കൊണ്ടു വെക്കും എന്താണോ മീൻകറി ഒരു ബഡി കിട്ടുവോ പിന്നെ ബഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തിനാ ഇനൊന്ന് ഒന്ന് തിന്നാനാ പുഴയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് അതുപോലെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ ഉപ്പുമില്ല മുളകുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടു വെക്കാം ഓഹോ പാത്രമോ അതാരും ആരും ചെയ്യും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്ലേറ്റ് ടേബിളിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് മുളക് മല്ലി ജീരകം കറിയപ്പിൽ എല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചേരെ എൻ്റെ പരിവർത്തിന് എടുത്ത് കഴിച്ചോളാം എന്നാ ഇനി മേലെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും അന്നൊക്കെ തീറ്റി പോയിട്ട് നിന്നെ വേണം പറയാൻ കഴിക്ക് പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചോടു കഴിക്കിണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പച്ചവെള്ളത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ ചൂടുവെള്ളത്തില് അപ്പം എന്നോട് ആരോടും ചൂടുത്തി കഴുകാൻ എന്നാ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴിയുക ഓക്കെ ജഗതി ശ്രീകുമാർ ജഗതി ശ്രീകുമാർ അത് കിലിക്കത്തിലെ തന്നെ ഒരു സംഭവം രേവതിയും ജഗതി ശ്രീകുമാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് രേവതിന്റെ സൗണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ച് പറഞ്ഞോളാം ഓടിയതായിരിക്കും <laughs> 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 ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് എന്റെ അതില് രേവതി ഞാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ നോക്കിയല്ലേ 
കൊരങ്ങാ കോഴിന്റെ മണം അത് പുറത്തേതോ കോഴി ഇറക്കി നടക്കണ കണ്ട് അല്ല വെച്ച കോഴിന്റെ മണം അത് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ കറി വെച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടി ഏതായിരിക്കും അതാ വെച്ച മണം അല്ലേ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി വന്നേ പ്ലീസ് കൊരങ്ങാ നല്ല ഇനി കൊരങ്ങനെ വേണോ ഇവിടെ അസുഖം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവ കാർത്തി ഭൂത്ത് പ്രാന്തായതാണ് എടി ഭൂദേവി ഞാൻ കൊരങ്ങിട്ടില്ല ചിമ്പൻസിയാണ് ചിമ്പൻസി അതിന് ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാതറിയോ കടിഞ്ഞു മാത്രം വിച്ച് ചെയ്തു തിന്നു അയ്യോ എനിക്ക് വെച്ചക്കത്തെ മിക്കവാറും ഞാൻ ഒന്ന് വെച്ചതാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നീടെ ചവ വീട്ടിലെടുത്തോണ്ട് ആർത്തി പണ്ടൻ അതിന് അയ്യോ എനിക്ക് വെച്ചക്കത്തെ പോയി ജാഫറടിക്ക് ജാഫർക്ക് എൻ്റെ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒരു ചില ഡയലോഗ് അമ്മോടെ കുരിയത്തിന് ഒരു കല്യാണം അതിന് പറഞ്ഞാർന്നെ ചെറുക്കനങ്ങ കാലടയെല്ലാം കണ്ട നല്ല കുടുംബമാണെന്നാ കേട്ടേ അപ്പൊ കുറ്റി ഞാൻ തീരുമാനിക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുമ്പളപ്പം തന്നെ നടന്നാൽ മതിയോ ഇവിടെ കാലടയിലൊക്കെ ചെന്നേറ്റ തണുത്ത് പരിക്കണമെന്ന് ഒരു ഉഴപ്പമില്ല സന്തോഷമുള്ള രണ്ട് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നരസിംഹം പിന്നെ നെട്രജ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നിന്റെ മൂക്കിന്റെ ചോട്ടില് പൂടിണ്ടില്ല അതെങ്ങനെ സിനിമാ സ്റ്റൈലില് പിരിച്ചു വളച്ച് വേലോട്ട് കാണിച്ച പേടിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും നേതാക്കന്മാരും കാണും അതൊക്കെ ബോംബേല് ഡൈ ലാഹേല് വക്കച്ചനങ്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കാർ ഓടിച്ച് കൊച്ചിപ്പുര ഉലത്തിയതേ നിന്റെ ഈ പൂട പിരിക്കുന്ന ഷോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിന്നെ കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിക്കാനാ എടാ ദാണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ നീളമുള്ള പൂട ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡാ ലാഹേല് വക്കച്ചനങ്ക് പൂഞ്ഞാട്ടില് എന്റെ നാട്ടില് ദസക്കീരേ ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ മുഴുവൻ പോലീസിനെയും ദാണ്ടിങ്ങനെ ചൂണ്ടു വിരലിട്ട് കറക്കുന്ന ഓമിനിച്ച ലാഹേലു വക്കച്ചന് ഇരുപത്തിനാല് നാഴിക നേരം തികച്ചു വേണ്ട നിന്നിവിടുന്ന് പായും തലേനെയും കെട്ടിയിടിപ്പിച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കി നാടുകെടുത്താൻ പക്ഷെ അത് വേണ്ടടാ ഡാ ലാഹേലു വക്കച്ചന് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാനും ലാഹേലു വക്കച്ചന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും പിന്നെ ലാഹേലു വക്കച്ചൻ ഒലത്താ മൊലത്താ മൊലത്താ എന്ന് പറഞ്ഞ് പട്ടയത്തിൽ ഇരന്ന് നിൽക്കുന്ന തെണ്ടുകളുണ്ടല്ലോ പ്രജകൾ ലക്ഷ ലക്ഷ കണക്കിനുണ്ടടാ വക്കച്ചന്റെ പാർട്ടിയിൽ ദാണ്ടേ പട്ടിയെ ജൊടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ജൊടിച്ചാൽ മതിയിടാ അവന്മാർ വന്ന് കടിച്ച് കീറി തിന്നു നിന്നെ അതും വേണ്ടടാ ദാണ്ടേ നല്ല ഇരുമ്പുണ്ട പോലത്തെ മസിൽസ് ഉള്ള നല്ല പാറപ്പടിക്കാര് പാണ്ടികളുണ്ടിന്റെ തോട്ടത്തില് ആൾക്കൊരെ ഉള്ളു വെച്ച് വാങ്ങിച്ച് അവന്മാർ അണ്ണാഖേലേക്കും ജൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയിടാ വന്ന് കൈയും കാലും കൂച്ചി കെട്ടി കൊണ്ടുപോകും അങ്ങ് പാലായി എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എന്നിട്ട് ആള് വലുപ്പത്തിലുള്ള ആസിഡ് കന്നാസിഡ് നിന്നെ ദ്രവിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് റബ്ബർ മോറി ഒഴിക്കും നീ ഗണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗണ്ണ് നീ ഒക്കടയിലിങ്ങനെ ചേരി വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒന്നര ചാണ്ട് പിസ്റ്റലല്ല ഗണ്ണ് നല്ല ഡബിൾ ബാരൽ ഗണ്ണ് അതൊന്നും വേണ്ടടാ കുഞ്ഞേ ഇത് കണ്ടോ നീയേ ഈ കൈ കണ്ടോ നീയേ ഇവത്തേലെ തഴമ്പ് കണ്ടോ നീയേ നമ്മളത് വൈഹാട്ടായിട്ട് പഠിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിങ്ങനെ പിന്നെ ചെയ്തു വരും എപ്പോഴും ചെയ്തു തന്നോണ്ട് മനസ്സിലായിരിക്കും അത് ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോകും അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൊച്ചു പ്രേമൻ കൊച്ചു പ്രേമൻ ചേട്ടന്റെ ഒരു അധികാരം ചെയ്യാത്ത സൗണ്ടാണ് അത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇല്ല എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഇത് കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഈ കൊച്ചുപുറമ അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കുമല്ലോ ഇതല്ലാതെ ചേട്ടാ എങ്ങനെ വർക്ക് ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ചെയ്യണ്ടോ അതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റുഡിയോ വർ
എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ് അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓരോന്ന് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് മെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പരിപാടികളാണ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കൊറേ സ്റ്റേജിൽ എന്തായിട്ടും കേറിയല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവം ഉണ്ടാവും നല്ലതായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മോശമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു മിമിക്രിക്കാർ എന്ന നിലയിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ അത് അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ലതും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി ചെറിയ പരിപാടിയാണ് അമ്പലത്തിലാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിലാണ് പാട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓക്സ് കുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഒരു വേറൊരു ട്രോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അത് ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്ന ഒരു ട്രോൾ വീഡിയോ ആണ് അത് സതീശന്റെ മോനല്ലേട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടികൾ കാണുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ലാപ്പായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പൊ അത് വന്നപ്പോ അത് അപ്പൊ ഭയങ്കര വൈറലായിട്ട് നിൽക്കണ അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കണാണ് നമ്മളത് ശരിക്കും അത് കറക്റ്റ് നോക്കി വെച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്ക് ആ അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് കയറി അത് അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സൂരജ് അവൻ ഓടി വരികയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് വലിച്ചാണ് അപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് കൊക്കുകളിയൊക്കെ തുടങ്ങി പക്ഷെ ലാസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്തോ കാലത്തിന് കഴിച്ചിലായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ഡബിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ മൂഡിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഫുള്ള് ഭയങ്കര ഡാൻസും ഭയങ്കര അർമാദിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പോട്ട് ഡബിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് ഈ പറഞ്ഞ നല്ല വേർഡ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും തെറി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഞാൻ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റേജിൽ സ്പോട്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇടയെന്നല്ലേ ചെയ്ത് അപ്പം ഇവരുടെ ഈ വൈബ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഒരു മടി അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ജയറാമേട്ടനെ സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ അവർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഏ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എന്തോ ഭാഗത്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ അവരെ കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് ആലപ്പുഴയിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ലാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഓരോ വൈഫ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അത് നമ്മൾ അത് അവിടെ രണ്ട് ടീം ഉണ്ട് അവിടെ ആ പരിപാടി അത് ഉച്ചക്ക് അല്ല ഓണത്തിന്റെ പരിപാടി ആയിരുന്നു അപ്പോ അവരെന്തോ വടംവലിക്കും മത്സരിച്ചിട്ട് തോറ്റു പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കലിപ്പ് തീർത്താണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നാമതെ മഴ പെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവം സംഭവം ഡാൻസറൊക്കെ അവിടെ ചെളി തെറ്റ് വീണു അങ്ങനെ ഫുള്ള് അലമ്പായി അങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ വന്ന് കാസരൊക്കെ എടുത്ത് അതെ അതിപ്പോ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് തരാം നിങ്ങൾ അയാളെ പരിപാടി അവര് മനപ്പുറം പൊട്ടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിരി വരും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ജീവനല്ല പോട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാം ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചല്ലോ അതെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അതായത് ഇന്നേ നടീന്റെ കൂടെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മമത ചേനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ ടു കൺട്രീസ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പടം എപ്പോൾ കണ്ടു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശരിക്കും ഭയങ്കര കോമഡി പടമാണല്ലോ അപ്പോൾ മമത ചേച്ചി എൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂളായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നടനോ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ